সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরাবরের মতো আজও আমি রানা আহমেদ দর্শক বাইশে আগস্ট উনিশশো সাল তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা শহরের কোতোয়ালি থানার নিকটবর্তী পশ্চিম আলিপুর গ্রামে ভরা বর্ষার মৌসুমের রুদ্রকর জল এক সকালে সরকারি চাকরিজীবী বাবা মোকলেসুর রহমান আর আপদমস্তক সুগৃহিণী নূরজাহান বেগমের কোল জুড়ে ঘর আলো করে পদ্মাপাড়ের নির্মল হাওয়ায় যে শিশুটি প্রথম পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকিয়েছিল সেদিনকে গ্রামের প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন বড় ভাই বোন এমনকি তার জন্মদাতা বাবা মাও কি ভেবেছিলেন তাদের এই সদ্য প্রসূত সন্তানটি তার নিজের আলোয় নিজের প্রতিভার গুণে একদিন ফরিদপুর ছাড়িয়ে এমনকি বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী সংস্কৃতি প্রিয় সব মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসার মায়া জালে জড়িয়ে যাবেন সেদিন কি কেউ ভেবেছিলেন বাংলাদেশের আঠেরো কোটি মানুষের মনে আজ সেই শিশুটির আকাশ চুম্বি খ্যাতি সোনাই মোড়ানো পাতের মতোই জল জল করে জ্বলবে কিংবা আধার রাতের শুকতারার মতো মাঝ আকাশে আলো ছড়িয়ে বাংলা সংস্কৃতির অমৃত ভাণ্ডার থেকে নাটক আর সঙ্গীতকে কাছে টেনে নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন না সেদিন হয়তো এমন করে কেউ ভাবেননি এই শিশুটি সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে গ্রামের ধুলো কাদা আর রোদ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দিনে দিনে বড় হতে থাকে তারপর একদিন প্রাথমিকের শিক্ষা নিতে বাবার হাত ধরে ভর্তি হন স্থানীয় ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্ট প্রাইমারি স্কুলে সরকারি চাকরিজীবী বাবার সংসারে অপার স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও খুব একটা অভাবও ছিল না হেসে খেলে ভালোই চলছিল দিনগুলো কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস এই শিশুটির শৈশব পেরুতে না পেরুতেই একদিন সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল বাবা হঠাৎ করেই এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যান পরপারে বাবার এই অকাল মৃত্যু সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে তিন ভাই আর তিন বোনের বিশাল সংসারে নেমে আসে চরম আর্থিক সংকট পিতার অকাল মৃত্যু আর দারিদ্র্যের চরম বোঝা মাথায় নিয়ে কিশোর বয়সের সেই ছেলেটি জীবনে বেড়ে ওঠার লড়াইয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মহাসংগ্রামে ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে ভবিষ্যতে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখেন তাই তো পড়াশোনার পাশাপাশি সমান তালে চালিয়ে যান অভিনয়ের উপর দীক্ষা অভিনয়ের সেই দীক্ষা দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে আজ এক মহিরুহুতে পরিণত হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক আর কথা নয় টিভেন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠানে আজকের অতিথি আজকের আলোকিত মানুষ বাংলা সংস্কৃতির অমৃত ভাণ্ডার নাট্যভুবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা গায়ক আর সাদা বোনের মানুষ ফজলুর রহমান বাবু টিভেন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছে আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা দর্শন আছে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে আপনি খেয়াল করবেন যদি আপনার ছোটোবেলার কথা যদি আজকে মনে করেন আপনি দেখবেন যে আমাদের বাবা মারা আমাদের কাছে কী চেয়েছে যে আমার ছেলে ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক প্রথমেই কিন্তু এই চাওয়াটা থাকে কেউ কোনো বাবা মাই চায় না যে আমার ছেলে একজন অভিনেতা হোক আমার ছেলে একজন সাংবাদিক হোক আমার ছেলে একজন আঁকিয়ে হোক আমার ছেলে একজন অন্য কোনো পেশায় বা ব্যবসায়ী হোক এটা চায় না আগে ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও এটার পেছনে কি কারণ আছে সেটা আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটা হয় আপনার ক্ষেত্রে হয়েছিল কি এটা জানি না কিন্তু তারা একবারও চিন্তা করে না যে আমার ছেলেটি কি চায় সে কিভাবে বড় হতে চায় সে কি আসলেই ডাক্তার হতে চায় না ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না কি চাপিয়ে দেওয়া তাই না আমি জানি না আপনার ক্ষেত্রে সেরকম হয়েছিল কি না তো সে কারণেই আমরা জানতে চাই যে আপনার ছোটোবেলা আপনার বেড়ে ওঠা এটা আসলে মানে আমাদের দেশের বাস্তবতায় তারা যে একজন ছেলের বা একটা পরিবার স্বপ্ন দেখে তার ছেলে একজন ডাক্তার হবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং এটা খুব সম্মানজনক পেশা হিসেবে মানুষ দেখতো বিশেষ করে যারা ডাক্তার এটা একটা মহৎ মহৎ পেশা তো সেই জায়গা থেকে একজন ভালো স্টুডেন্ট হলেই ভালো ছাত্র হলেই সবাই মনে করতো আমার ছেলেটা ডাক্তার হবে তো আমার ক্ষেত্রে যে সে ধারণা করেনি তা কিন্তু না যেমন আমি খুব ভালো না হলেও মোটামুটি ভালো ছাত্র ছিলাম 
এবং আমার বড় ভাই একটু দুষ্টু দুষ্টু ছিল একটু তা আমার টিচারও বলতো বলতো যে ও হবে ডাক্তার আর তুই হবি কম্পাউন্ডার হ্যাঁ তো বাড়ি থেকে ওরকম বলতো যে বাবু হবে ডাক্তার আর আমার বড় ভাই জিন্না বলো তুই হবি কম্পাউন্ডার এরকম বলতো আর কি কিন্তু আমি কখনো এরকম কখনো স্বপ্ন দেখি নাই আর ছোটোবেলা থেকে আমি কিন্তু একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছি এই যে আপনি বলছিলেন যে পদ্মাপারের সেই হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে এবং ওই পদ্মার একটি শাখা নদী আছে কুমার নদ তো সেই একেবারে কুমার নদের পারেই হচ্ছে আমাদের বাড়ি সেখানে আমার জন্মস্থান তো সেখানেই আমি ছোটোবেলা থেকে নদী দেখেছি নদীর প্রবাহ দেখেছি গাছপালা দেখেছি এবং আমার বাড়ির থেকে খুব কাছে কো পল্লী কবি জসিমুদ্দিন সাহেবের বাড়ি এবং পল্লী কবি জসিমুদ্দিন সেই ছোটোবেলার কবিতা পড়ে পড়ে পল্লী কবির যে জীবন দর্শন সেটাও কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করতাম এবং মনে করতাম যে এই কবি গ্রামকে এত ভালোবাসে প্রকৃতিকে এত ভালোবাসে মানুষকে এত ভালোবাসে হ্যাঁ সেটা আমার আমার ভিতরে এক ধরনের ছোটোবেলা থেকে এক ধরনের প্রভাব ফেলেছে এবং সেই যে আমার মনে আছে যে সেই পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের সেই কবিতাটা কবর এইখানে তো দাদির কবর ডালিম গাছে তোলে এবং ওনার বাড়িতে সত্যি একটি পারিবারিক কবরস্থান ছিল এবং ওখানে অনেকগুলো ডালিম গাছ ছিল এবং আমি দেখতাম আর কি এইগুলোর একটা প্রভাব আমার মধ্যে ছিল তারপরেও যে পরবর্তীতে সে অভিনয়টাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার পেছনে এটা কিভাবে কাজ করেছিল আমাদের নদীর ওপারে এই ফরিদপুর শহর পুরোটাই এই পারেও শহর কিন্তু ওপারে ওই তখন বিশেষ করে স্বাধীনতার পরপর তো ওপরে লং প্লে এলপি বাস তো আর কি অনেকগুলো মাইকের দোকান ছিল তো ওখান থেকে আমার বাসায় বসে বসেই সেই তখনকার সময়ের যে সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের গান তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কিশোর কুমার ওনাদের গান সবসময় শুনতাম এবং নাটকও কিন্তু চলতো এলপিতে যেমন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক চলতো তারপরে সিরাজুদ্দোল্লার নাটক চলতো এরকম অনেক ভালো ভালো নাটকের কিন্তু এলপি ছিল এগুলো কিন্তু এলপি ছিল হ্যাঁ ওই এলপি কিন্তু ওই দোকানগুলোতে বাসতো এবং এগুলো আমি শুনে শুনে কিন্তু আমার ভেতরে আমার অজান্তেই কিন্তু এগুলো এগুলোর প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা আমার ভিতরে হয়তো বাসা বেঁধেছে আরও একটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা খুব সিনেমা দেখতেন হুম এবং ছোটোবেলায় আমার মনে আছে তিনি আমি যখন খুব ছোট তখনও উনি আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন সেই আমার মনে আছে সেই রূপবান সিনেমা এটা সম্ভবত ছেষট্টি সাতষট্টি সালের দিকে রিলিজ হয়েছিল তখন হয়তো আমার বয়স ছয় বছর আমি কিন্তু সেই ছবি দেখেছিলাম আমার বাবার সাথে বসে মায়ের সঙ্গে বসে এবং উনি খুব সিনেমা দেখতেন ওখান থেকে হয়তো ধীরে ধীরে আমার ভেতরে এই শিল্পের প্রতি চলচ্চিত্রের প্রতি সঙ্গীতের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা হয়তো আমার ভিতরে জন্ম নিয়েছে কিন্তু শুরুটা হয়েছে একটু অন্যরকমভাবে আমি এসএসসি পাশ করার পর যখন আমি কলেজে পড়ি আমাদের একেবারে প্রতিবেশী আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু এবং আমারও বড় ভাইয়ের মতো তো আমাদের ফরিদপুরে একটি নাটকের দল ছিল ফরিদপুর টাউন থিয়েটার যেটা ফরিদপুরের অত্যন্ত প্রাচীন একটি নাট্য সংগঠন এবং ফরিদপুরের খুবই নাট্যমোদী যারা এবং এলিট বলা যায় যাদের তারাও ওই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উনিশশো সালে একটি বাংলাদেশে একটি জাতীয় নাট্য উৎসাহ উৎসব হয়েছিল এটা শিল্পকলা একাডেমিতে সেখানে একটি নাটকের জন্য তারা একটা কিশোর বয়সের চরিত্রের একটা ছেলেকে খুঁজছিলেন এবং আমি ওই রুমি ভাইয়ের সামনে পড়ে গেলাম এবং তিনি আমাকে হঠাৎ করে প্রস্তাব দিলেন এবং আমি কিন্তু কোনো কিছু না বুঝেই আমি তাকে হ্যাঁ বললাম এবং আমি ওই তার পরদিন থেকে সেই টাউন যাওয়া শুরু করলাম আমাকে প্রথমে একটু অডিশনের মতন হলো জিজ্ঞেসগুলো দেখলো হ্যাঁ যিনি আমাদের ডিরেক্টর ছিলেন মহিউদ্দিন ভাই উনি এখন নাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তো সব কিছু দেখার পর ওই আমার শুরু হলো এবং ওখান থেকেই ধীরে ধীরে নাটকের প্রতি অভিনয়ের প্রতি আমার এক ধরনের ভালোবাসাটা তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে কিন্তু তখনও আমি ভাবিনি যে এইটাকে আমি পেশা হিসেবে নেব যেমন আমি ক্রিকেট খেলতাম সবসময় হকিও খেলতাম কিন্তু আমাকে ওইগুলো বিকেলবেলা ওইগুলো যত না না টানে তার সাথে বেশি টানে এই নাটকের মহড়া সেটা যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে আপনি একটা লোভনীয় চাকরি সরকারি প্রতিষ্ঠানে বড় পদে ঢোকার পরেও সেটা ছেড়ে দিয়ে একেও নির্দ্বিধায় এই একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বলে আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের একটা রিস্কি একটা পেশা গ্রহণ করাটা যদিও এখন আমাদের এটা অনেক ফ্যারিশ করেছে অনেক সহজ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন কিন্তু এতটা সহজ তখন এতটা সহজ ছিল না আর সবচেয়ে বড় কথা একটা ঝুঁকি একটু নিয়েছিলাম এটা বলা যায় তো ভালোবাসার জন্য তো ঝুঁকি নিতে হয় সেটা যে আসলে তাই যে এটা তো আসলে অভিনয়টা তো শরীর নির্ভর শিল্প কোনো কারণে 
যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে হয়তো এই পাশের সঙ্গে থাকা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না তো সেই দিক থেকে ঝুঁকি তো একটু নিতেই হয় আপনাকে নিয়ে আমরা একটা ভিডিও চিত্র তৈরি করেছি আমরা সেটা দেখি তারপরে এসে প্রশ্ন করি আমরা ভিডিও চিত্রটি আসি দেখি ফজলুর রহমান বাবু তার অভিনয় জীবনের সূচনা হয়েছিল জন্মস্থান ফরিদপুরে যদিও তিনি ছোটবেলা থেকে গ্রামেই বসবাস করতেন ছোটবেলা থেকেই এই মানুষটির চলন বলন কথা বলার ঢং হাস্য রসবোধে যে নাটকীয়তা পরিলক্ষিত হয় সেই সাথে ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াকালীন স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাটকে অভিনয় করে ওই বয়সে যে সুনাম অর্জন করেন তা থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ যেন তার আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেয় তার এই অভিনয় দেখে এলাকার প্রিয়জন প্রিয় মানুষদের মনের ভেতর এই বিশ্বাসের জন্ম নেয় যে একদিন তিনি একজন অনেক বড় মাপের অসাধারণ অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন তার প্রতি এলাকার মানুষের এই বিশ্বাস তাকে অভিনয়ের প্রতি মনোযোগী হতে আরও সহায়তা করে এরপর এইচএসসি পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উনিশশো সালে ফরিদপুরের বৈশাখী নাট্য গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে নিয়মিত মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন ওই বছরই তিনি প্রথমবারের মতো অভিনয় করার সুযোগ পান জাতীয় নাট্য উৎসবে দিন যত এগুতে থাকে অভিনয়ের প্রতি তার ঝোঁক আর ভালোবাসা যেন ততই বাড়তে থাকে কিন্তু কেবল অভিনয় করে তো আর খেয়ে পড়ে বাঁচা যাবে না তাই জীবন ও জীবিকার তাগিদে ফরিদপুর কমার্স কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর উনিশশো সালে যোগদান করেন সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কিন্তু রক্তের ভেতরে যান নাটকের পোকা কিলবিল করে তিনি কি আর ফরিদপুরের মতো একটি মফসল শহরের ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাই তো চলে আসেন রাজধানী শহর ঢাকায় ঢাকায় এসেই যোগ দেন মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয় দল আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠীতে এ দলের হয়ে অভিনয় করেন নঙ্কার পালা পাথার মায়ুর সিংহাসনের মতো দর্শক প্রিয় বেশ কয়েকটি নাটকে ফজলুর রহমান বাবু এরপর মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে উনিশশো সালে প্রথম অভিনয় করেন কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু ক্ষুধা নাটকে অতঃপর বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাড়া জাগানো নাটক ইতি কথা সুন্দরী দানব অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে একজন নন্দিত অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন মঞ্চ আর টেলিভিশনে দীর্ঘ প্রায় এক দশক দাপটের সাথে অভিনয় করার পর দু এবং দু সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ঝুঁকে পড়েন বড় পর্দার প্রতি কাজ করেন বিহঙ্গ দারুচিনি দ্বীপ মনপুরা হালদা গহিন বালুচর পোড়ামনের মতো অসংখ্য দর্শক নন্দিত সিনেমায় ফজলুর রহমান বাবু শুধু মঞ্চ টেলিভিশন আর সিনেমায় অভিনয় করেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং এর বাইরে বেতার নাটক এবং ওয়েব সিরিজ এমনকি বিজ্ঞাপন চিত্রেও সমানভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তবে তার এই কাজের সংখ্যা যাই হোক না কেন বাবুকে চেনা যায় তার কাজের ধরন অভিনয়ের পরিপূর্ণতা জনপ্রিয়তা আর এই শিল্পের প্রতি তার দরদ দেখে তার অভিনয় কৌশলে কখনই একঘেইমেতা প্রকাশ পায়নি প্রতিটি নাটকের প্রতিটি সিনেমায় তার অভিনীত চরিত্রের ভেতরে তিনি ডুবে গিয়ে চরিত্রগুলোকে পর্দায় বাংময় করে ফুটিয়ে তোলেন চরিত্র চিত্রায়নে তিনি কখনই একই ফ্রেমে নিজেকে আটকে রাখতে পছন্দ করেন না সে কারণেই দর্শকদের কাছে অভিনেতা হিসেবে তার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার যে গভীরতা তৈরি হয়েছে তা যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ফজলুর রহমান বাবু একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে একজন অভিনেতা হিসেবে একজন শিল্পী সত্তার পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন চেয়েছেন সংস্কৃতি প্রিয় মানুষের ভালোবাসায় শিক্ত হতে ছোটবেলার সেই স্বপ্ন কালের বিবর্তনে সময়ের ব্যবধানে আজ তিনি একজন 
অভিনয় শিল্পী হিসেবে মহিরুহ সাম শাখা প্রশাখায় নিজেকে মেলে ধরলেও নিরহংকারী এই মানুষটি সবসময় একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করেন উপভোগ করেন আনন্দ সুখ আর ভালোবাসার অনুভূতিগুলো ফজলুর রহমান বাবু তিনি জীবনে যেখানে যেভাবে কাজ করেছেন তা শতভাগ সততা নিষ্ঠার সাথেই করেছেন সাধনা একাগ্রতার ভালোবাসা দিয়ে যে কাজ তিনি করেন তার সফলতাও পেয়ে চলেছেন একের পর এক এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত থেকে যে কোনো কাজ পেলেই তা তিনি করেন না বরং দেশীয় সংস্কৃতি জন্মভূমির সম্মান সমাজ ব্যবস্থা আর পরিবারের সবাই মিলে যে সংস্কৃতি যে বিনোদন উপভোগ করা যায় তেমন কাজে তিনি বেছে বেছে করেন শিল্পের পথে তিনি সততার বাইরে কখনো কিছুই ভাবেননি আর তাই তো জীবনের এই প্রান্তে এসেও তিনি সুন্দর সহজ আর সরল রেখার উপর দিয়েই হেঁটে চলেছেন মসৃণ পথ ধরেই যেন দৌড়ে দৌড়ে চলেছেন ফজলুর রহমান বাবু একাধারে তিনি অভিনেতা আবার গায়কও বটে তবে তিনি নিজেকে অভিনেতা পরিচয় দিতেই বেশি স্বস্তি বোধ করেন যদিও মনপুরা ছবিতে একটি গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে তার গায়ক প্রতিভার কথা ব্যাপকভাবে জানতে পারে দেশের সংস্কৃতি প্রিয় সব মানুষ এর আগে তার এই প্রতিভা নিজের ঘর বন্ধু মহল আর মঞ্চ নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যদিও একজন অভিনেতার পাশাপাশি তিনি এখন একজন গায়ক হিসেবেও সারা দেশের মানুষের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের বিনোদন জগতে চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় করে হাতে গোনা যে কয়জন অভিনয় শিল্পী আকাশ চুম্বে দর্শক প্রিয়তা পেয়েছেন তাদের মধ্যে ফজলুর রহমান বাবুর অবস্থান শীর্ষে তা জোর দিয়েই বলা যায় তাই তো তার স্বীকৃতি স্বরূপ নিজের সাফল্যের ঝুড়িতে ইতোমধ্যে তুলে নিয়েছেন ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আর চারবার মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার একজন অভিনয় শিল্পীকে যেভাবে পর্যায়ক্রমে অভিনয়ের দীক্ষা নিয়ে বিকশিত হতে হয় তিনি ঠিক সেই পথ দিয়েই এগিয়ে গেছেন যদিও তাকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছতে পাড়ি দিতে হয়েছে বহু বন্ধুর পথ মোকাবেলা করতে হয়েছে বহু প্রতিবন্ধকতা নিতে হয়েছে শত ঝুঁকি যা বাংলাদেশের এই আট পৌরে আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে একদিন সত্যিই কঠিন ছিল কিন্তু তাও তিনি বেছে নিয়েছিলেন অভিনয়টাকে তিনি এতটাই ভালোবেসেছিলেন যে একটি সুখী সমৃদ্ধ জীবনের স্থায়ী বন্দোবস্তকে দুপায়ে ঠেলে দিয়ে দেশের একটি বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় চাকরি লোভনীয় পদ ঈর্ষণীয় বেতন ক্ষমতা প্রতিপত্তি সবকিছুকে তুচ্ছ করে পরিবারের সদস্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কেবলমাত্র বাংলা সংস্কৃতির অমিত ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম নাটকের একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে যিনি কোটি কোটি মানুষের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকতে চান তিনি আমাদের একজন ফজলুর রহমান বাবু একটু বেশি বল আছে আমি আসলে নিজেকে এতটা বিখ্যাত বা প্রখ্যাত মনে করি আমিও মনে করি যে আমি একজন শিল্পের সেবক একজন অভিনয় কর্মী হ্যাঁ বা মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে একজন মঞ্চের শ্রমিক তো এই কাজটি যে কাজটি ভালো লাগে সেই কাজটি করে যেতে চাই এবং আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি বাংলাদেশের মতো জায়গায় সবচেয়ে পছন্দের কাজটিকে পেশা হিসেবে নেওয়া অনেক কঠিন এবং খুব কম সংখ্যক মানুষ আছেন যারা তার পছন্দের কাজটিকে পেশা হিসেবে নিতে পেরেছেন তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি আমি অনেক সৌভাগ্যবান মানুষ আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজটি হচ্ছে অভিনয় এবং আমি অভিনয়কে আমার পেশা হিসেবে নিতে পেরেছি তো অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়েছেন পাশাপাশি গায়ক হিসেবেও তো আপনি যথেষ্ট জনপ্রিয় আপনি প্রচুর গান করেছেন ইতোমধ্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অভিনয়ের থেকে মানুষ আপনার গানকেই বেশি পছন্দ করছে এরকম এরকম মনে হয় এটা হচ্ছে কি আমি তো আসলে গানের যে পদ্ধতিগত শিক্ষা তো সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তো আমি গান শিখি নাই আর গান তো একটা নিয়মিত অনুশীলনের বিষয় অভিনয় একটা নিয়মিত অনুশীলনের বিষয় আমার নিয়মিত যে অনুশীলনটা সেটা হচ্ছে অভিনয় কেন্দ্রিক 
আমি তো গান নিয়ে অনুশীলনটা করি না এই অনুশীলনটা করি নেই করি না বলেই হয়তো বা করতে পারি না বলেই হয়তো কোথাও কোথাও একটু লয় শুরু যেটা বললেন হ্যাঁ কিন্তু আমি একটা জিনিস চিন্তা করি এবং আমি সাধারণত গান গাইতে চাইও না অনেক সময় আমি লজ্জা পাই একটু আমি না গাইও না আমাকে বলেন না আপনাকে গাইতে আমরা তো আপনার সাথে আরও অনেক কথা বলবো যেহেতু যদিও সময় আমাদের কম তারপরেও আপনার আমরা চেষ্টা করব যে আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শোনার আর আপনাকে তো তার আগে একটা একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই দেখি সারপ্রাইজটা আপনার কেমন লাগে প্রথমে সারপ্রাইজটা দেখি আমার এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি তো অনেক শিল্পীকে দেখলাম নাট্য শিল্পীকে তাদের অভিনয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার আমার দৃষ্টিতে বর্তমান এই সময়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আমি বলব ফজলুর রহমান বাবুকে বাবু যে অসাধারণ অভিনয় করে যে অনবদ্য তার অভিনয় তার অভিনয়ের যে গুণ দক্ষতা কৌশল এই সব কিছু মিলিয়ে আমি তাকে একশোতে একশো দেব অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এটা আমি বোধ একটু বাড়ি বলছি মোটি না আমি বলবো যে বাবুর মতো অভিনেতা বাংলাদেশে খুব কম এসেছে একজন ক্ষণজন্ম শিল্পী আমি বলবো থাকে ব্যক্তিগতভাবে বাবুকে আমি খুব পছন্দ করি তার আচরণ তার ব্যবহার খুবই ভালো খুবই ভালো একজন সজ্জন ব্যক্তি ফজলুর রহমান বাবু খুবই লেখাপড়া জানা একটি মানুষ তার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আমি খুব আনন্দ পাই সব বিষয়ে যেমন রাজনীতি যেমন ধর্মনীতি যেমন সমাজনীতি অভিনয় কলা কৌশল অভিনয়ের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক এগুলো বাবুর সাথে আলাপ আলোচনা করতে আমার খুব ভালো লাগে কারণ এগুলো সম্পর্কে ওর অনেক জানাশোনা আছে আছে বলেই বাবু আমি নিশ্চিত যে সে এত ভালো অভিনয় করে আমি তার একজন ভক্ত বটে খুব ভালো অভিনয় করে ফজলুর রহমান বাবু বাবু তোমার দীর্ঘ জীবন আমি কামনা করি তুমি আরও অসাধারণ অসাধারণ চরিত্রে রূপদান করে বাংলাদেশের মানুষকে মুগ্ধ করবে কেমন সারপ্রাইজ দিলাম কৃষ্ণভাই অবশ্যই এটা অনেক বড় সারপ্রাইজ কৃষ্ণভাই যখন আমার সিনিয়ররা আমরা যাদের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনয় শুরু করেছি তাদের মধ্যে কৃষ্ণভাই একজন কৃষ্ণভাই নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করেন এবং টেলিভিশনে বিভিন্ন মাধ্যমের তবে কৃষ্ণভাইয়ের সাথে আমার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে যেটা অনেকে বলে না আমার সম্পর্কে সেটা হচ্ছে যে বেতারের অভিনয় হ্যাঁ আমাকে তো নিয়মিত একজন বেতারের শিল্পী আপনি বেতার টেলিভিশন মঞ্চ সিনেমা এবং বিজ্ঞাপন চিত্র ওটিটি ওটিটি সমস্ত প্ল্যাটফর্মেই আপনি অভিনয় করেছেন আপনি কি মনে করেন যে সেই অভিনয় তৃপ্তি যেটা হ্যাঁ সেইরকম চরিত্র পেয়ে কি তৃপ্ত হয়েছেন অভিনয় করেন ঠিক বিষয়টা তৃপ্ত হন না আসলে এটা হচ্ছে যে আসলে আকাঙ্ক্ষার তো শেষ নাই একটা কাজ যখন করি তখন সেটা কনফিডেন্টে করার চেষ্টা করি ডিরেক্টরের সাহায্য নে কো অ্যাক্টরদের সাহায্য নে এমনকি ডিওপি বা আমার যারা কলিগ থাকে তাদের সাহায্য নে তখন এটা কনফিডেন্টে করার চেষ্টা করি যখন কিন্তু যখন করি তখন মনে হয় না আর একটু মনে হয় চেষ্টা করলে ভালো করতে পারতো এটা একটা অতৃপ্তি ভালো কিন্তু এই অতৃপ্তিটা একটা শিল্পীর অতৃপ্তি আসে আসলে সৃষ্টির আসলে অতৃপ্তি হ্যাঁ এটা নিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই বা আক্ষেপ করার কিছু নাই আবার মনে হয় যে না আমি মনে হয় সামনে আর একটু চেষ্টা করলে আরও ভালো করতে পারে ফজলুর রহমান বাবু জি আমরা আর কিছু সেগমেন্ট আছে আমার হাতে কিছু প্রশ্ন আছে খুব অল্প কথায় জবাব দেওয়ার মতো প্রশ্ন আপনি সেগুলো একটু দেবেন আপনার জন্মদিনে মিসেস কাজী রোকসানার কাছ থেকে 
কোন গিফট পেতে খুব ইচ্ছে করে আসলে গিফট পাওয়ার চেয়ে বড় কথা যে কাঁচা কাঁচি থাকলেই আসলে ভালো লাগে মানে পরিবার পরিজন আমার সন্তান আমার স্ত্রী এবং সে আমাকে আসলে অনেক কিছু দিতে চায় তো আমি তাকে ডিসকারেজ করি আমি যে না না খামাকে কেনা দোকান এটা করো না ওটা করো না হ্যাঁ আসলে সবাই মিলে একটু বসি কোথাও খেতে যাব ঘুরতে যাব হ্যাঁ বাসা একটা ছোট করে একটা আপনাদের ফরিদপুরে তো অনেক ঝিলবিল খাল আছে খাল বিলে কখনো কি যে সাঁতার কেটে সাপলা শালুক তুলে খেয়েছেন হ্যাঁ আমি তো নদীতে নদীতে লাভ ঝাপ দিই তো বলে হ্যাঁ এবং ছোটোবেলায় অনেক যে সাঁতারের কথা বলে তো তাই আমি অনেকে বলে যে আচ্ছা সাঁতার কীভাবে শিখেছে কিন্তু আমি জানি না আমি যে কবে সাঁতার শিখে গিয়েছিলাম এটা আমি জানি না ছোটোবেলা দেখেছি আমি সাঁতার হতে পারি সব অভিনেতাই আমরা দেখেছি অল্প বয়সে বা বয়স আরও বাড়ার পরে তাপটের সাথে অভিনয় করে তারপরে একটা সময় অভিনয়টা কমিয়ে দেয় এবং পরিচালনার দিকে যেতে চায় আপনারও কি তেমন ইচ্ছা আছে না আমি কিন্তু সবসময় অভিনেতাই হতে চাই যেমন আমরা যখন আরণ্যক নাট্য দলের সঙ্গে কাজ করি এবং মামুন ভাই আমাদের একটা অপশন দিলেন এটা চুরাশি পঁচাশি সালে আমি মাত্র শুরু করেছি যে তোমরা আসলে কে কোন জায়গাটিতে কাজ করতে চাও আরণ্যকে কারণ আরণ্যক একটা কমপ্লিট নাটকের দল হতে চায় তো তখন কেউ বলে যে আমি আলোক সাথে কাজ আলোক সজ্জায় কাজ করব কেউ বললো যে আমি কস্টিউম ডিজাইনে কাজ করব কেউ বললো যে আমি সেট ডিজাইনে কাজ করব কেউ ডিরেকশানে কাজ করব আমি কিন্তু শুধুমাত্র একটা কথাই বলেছিলাম এবং আমি লিখেছিলাম আমার ফর্মে যে আমি শুধু অভিনয়টা করতে চাই হ্যাঁ এবং আমার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা লাগে যে একটা মানুষ আর একটা মানুষ হয় কীভাবে রূপান্তরিত হয় একটা মানুষ তার নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে আর একটা সত্তা হওয়ার চেষ্টা করে এটা আমার কাছে খুব একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট এবং খুব চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট মনে হয় ফরিদপুর শহরের পাশে পশ্চিম আলিপুর গ্রাম নাকি এই চকমকে রাজধানী শহর ঢাকা কোনটা বেশি টানে অবশ্যই যেখানে আমি জন্ম নিয়েছি যেখানে বড় হয়েছি পশ্চিম আলিপুর এটাই আমাকে অনেক বেশি টানে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু ঢাকা শহরে থাকি এখানেও তো আমার আর একটা একটা পুনর্জন্ম হয়েছে আমি অভিনেতা হিসেবে জন্ম নিয়েছি এই ঢাকা শহরে এই শহরের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে মায়া আছে কিন্তু নারীর যে টান বলে একটা কথা আছে না সে নারীর টানটা আসলে ফরিদপুরের পশ্চিম আলিপুরে পদ্মাপাড়ের ঝিরিঝিরি হাওয়া নাকি ইট পাথরের বানানো ড্রয়িং রুমের এসির ঠান্ডা বাতাস কোনটা বেশি ভালো লাগে স্বাভাবিকভাবেই উত্তর আসবে যে পদ্মাপাড়ের বা আমার বাড়ির সামনে যে নদীটি কুমার নদ সেখানকার যে ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস অভিনেতা হিসেবে পাওয়া জনপ্রিয়তা নাকি গানের শিল্পী হিসেবে পাওয়া জনপ্রিয়তা কোনটা বেশি উপভোগ করেন আমি সবসময় একটা কথা বলি আমি অনেক জায়গায় বলেও দিই যে আমাকে সঙ্গীত শিল্পী লিখবেন না আমি শুধুই অভিনেতা আসলে এবং আমি এটাও বলি যে আমি প্রথমত অভিনেতা দ্বিতীয়ত অগ্রণী ব্যাংকের চাকরি জি নাকি সেই শৈশবের পদ্মা নদীতে জেলেদের জাল দিয়ে রূপালি ইলিশ মাছ ধরার দৃশ্য তাই না এ কোনটা বেশি মিস করেন অনেক বেশি মিস করি ওই আমার বাড়ির সামনে যে নদীটিতে জেলেরা মাছ ধরত সেটা অনেক বেশি মিস করি শেষ প্রশ্ন একটু অন্যরকম বিব্রত বোধ করবেন না কৈশোরের বা একেবারেই কৈশোরটা পেরিয়ে যখন একটু জীবনের প্রথম ভাগে প্রারম্ভে সেই প্রথম দেখা পটল চেরা সেই মেয়েটি হ্যাঁ যার ছবি আজ ও বোনের ভেতরে হয়তো লালন করেন যদি সেই মেয়েটিকে কখনো এই সময় এসে দেখা হয় কি বলবেন কিছুই বলবো এরকম অবশ্যই থাকে প্রতিটি মানুষেরই আমার মনে হয় সেরকম একটি সময় থাকে যে হঠাৎ করেই ভালো লাগা শুরু হয় কেন ভালো লাগে সে নিজেও জানে না এবং তখনই সে আবিষ্কার করে যে সে একজন পুরুষ মানুষ অথবা সে একজন নারী হ্যাঁ তা এরকম সবার জীবনে আসে তো সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তাকে এটা না বলা সেটি তো আমরা আর একটা সেগমেন্টে যেতে চাই এটা একেবারে এক কথা হ্যাঁ না এই পর্যায়ে আর কি আপনার প্রিয় নাটক কোনটি আমার প্রিয় নাটক এখন পর্যন্ত যদি আমার দলের কথা বলি তাহলে সেটি হচ্ছে মঞ্চ নাটক জয়জয়ন্তী আর সামগ্রিকভাবে যদি বলি সেটা হচ্ছে রক্তকরণী প্রিয় সিনেমা কোনটি অনেক সিনেমা আছে বাংলাদেশের সিনেমার কথা বলি এখনও আমার কাছে মনে হচ্ছে সূর্য দিঘলবাড়ি এটা অবশ্যই আমার একটা খুব প্রিয় একটা সিনেমা 
পথের পাঁচালি খুব প্রিয় একটা সিনেমা আর যে বাইরের সে অনেক অসংখ্য সিনেমা আছে এক সিনেমা তো আসলে অনেক ধরনের সিনেমা হয় বাইরের সিনেমা যদি বলি তাহলে সেই প্রথম যৌবনে দেখা রোমান হলিডের কথা বলতে মনে করে প্রিয় চরিত্র কোনটি আপনার সেটাও অনেকগুলো আছে তবে অজ্ঞাতনামা চলচ্চিত্রে যে চরিত্রটি আমি অভিনয় করেছিলাম সেটা আমার একটা প্রিয় চলচ্চিত্র মানে চির প্রিয় চরিত্র আহাতে আমি একটা চরিত্র করেছিলাম নির্ঝরের সেটাও আমার একটা প্রিয় চরিত্র প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ধরেন তাহলে অবশ্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর সব মিলিয়ে যদি ধরেন রবীন্দ্রনাথ প্রিয় খাবার প্রিয় ভাত মাছ ডাল গুড়ো মাছ প্রিয় রং প্রিয় রং সবুজ সবুজ প্রিয় পছন্দের জায়গা কোনটি প্রিয় পছন্দের জায়গা আমার এখনও আমার বাড়ি আমার বাড়ির সামনে ওইটা আমার খুব প্রিয় জায়গা প্রিয় শিক্ষক প্রিয় শিক্ষক বেশ কয়েকজন ছিলেন তবে একজন প্রিয় শিক্ষকের নাম অবশ্যই বলতে তিনি হচ্ছেন অশ্বিনী সাহা প্রিয় বন্ধু প্রিয় বন্ধু অনেক আছে প্রিয় বন্ধুর নাম আমি বলতে চাই না একজন বন্ধুর নাম বললে আর অন্য বন্ধুরা বলবো যে তুমি তাহলে আমার বন্ধু না আমার অনেকগুলা বন্ধু প্রিয় শখ প্রিয় শখ খেলাধুলা করা এবং খেলা দেখা আগে তো খেলাধুলা করতাম আর এখন খেলাধুলা দেখি আর গান শোনা তো অবশ্যই গান শোনা চলচ্চিত্র দেখা বই পড়া জীবনানন্দ দাস নাকি রবীন্দ্রনাথ কার কবিতা ভাল লাগে দুজনের দুই রকম তবে যদি একজনের নাম বলেন কবি হিসেবে যদি একজনের কথা বলেন তাহলে জীবনানন্দ দাস দাস সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার আর একটা সেগমেন্টে আমরা আসতে চাই আপনাকে কয়েকটা মাত্র প্রশ্ন করব খুব অল্প এক্ষেত্রে একটা নাম্বার আছে সেই প্রতিটা প্রশ্নের দশ নম্বর আছে যেটি আমি প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নে আপনি নিজেকে কত নম্বর দেবেন প্রথম যেটা হচ্ছে যে একজন অভিনেতা হিসেবে ফজলুর রহমান বাবু ফজলুর রহমান বাবুকে কত নম্বর দেবে পাঁচ মার্ক দেওয়া যেতে এটা আমাদের একটু বেশি কম হয়ে গেল একজন গায়ক হিসেবে আপনি আপনাকে কত নম্বর দেবেন একেবারে টেনে টুনে একজন বাবা হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন এটাতে বোধ হয় দশে আপনি আট দিতে পারেন আর একজন স্বামী হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন স্বামী হিসেবে আট দেওয়া যাবে না কারণ স্বামী হিসেবে তো অনেক দায়িত্ব থাকে সে সব দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি না আমাকে আমার স্ত্রী নিজ গুণে ক্ষমা করে দেয় হ্যাঁ সেই জন্যই বোধ আমি মোটামুটি সংসারটা করতে পারি একজন প্রেমিক পুরুষ হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন আসলে প্রেম তো থাকে একজন শিল্পীর ভিতরে তো প্রেমই থাকে আসলে সেই প্রেম মানুষের প্রতি প্রেম প্রকৃতির প্রতি প্রেম হ্যাঁ রাষ্ট্রের প্রতি প্রেম শিল্পের প্রতি প্রেম আমরা সবশেষ যে সেগমেন্টটি করতে চাই সেটা হচ্ছে একটা ধাঁধা রাখি আমরা তো আপনার কাছে প্রথম যে ধাঁধাটি থাকবে সেটা হচ্ছে যে ক্রিসমাস ক্রিসমাসের আগে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করা হয় কোন দেশে ক্রিসমাস তো পঁচিশে ডিসেম্বর আপনাকে অনেকটা পেছনে যেতে অনেকটা পেছনে গিয়ে সব দেশে একসাথে একসাথেই হয় নতুন বছর পয়লা জানুয়ারিতে একদম রহিম দিন রাত খাটে জি তবু উন্নতি করতে পারে না কেন রহিম দিন খারাপ থাকলে উন্নতি করতে কিন্তু এখানে যেহেতু এটা একটা ধাঁধা তার মানে এটার মতো একটা অন্য ব্যাপার এটা মনে হচ্ছে শুয়ে থাকে আসলে কাটে সে শুয়ে থাকে মানে অলস অলস এখানে কাট বলতে পরিশ্রম নাই পরিশ্রম থাকে আপনি কি জানেন যে সাদা ভেড়া কেন বেশি খায় কালো ভেড়ার থেকে না প্রাণী তো একটা থেকে আর একটা বেশি খায় কম খাটা হতেই পারে কিন্তু কালো ভেড়াই তো আমি খুব একটা দেখি নাই আমার নজর কিন্তু কালো ভেড়া খুব কম যে কালো ভেড়া যেহেতু সংখ্যায় কম তাহলে সামগ্রিক অর্থে কম বেশি খায় একদম সত্যি সর্বশেষ যে দাদাটি সাতাশের সাথে ষাট ছাড়া সিক্সটি ষাট ছাড়া আর কত যোগ করলে সাতাশি হয় সাতাশি হয় সাতাশের সাথে আর মানে সাতাশের সাথে বা আর কি যোগ করলে সাতাশি হয় 
আর কি যোগ এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কত না কি যোগ করলে তো আমরা অনেক কথা বললাম আপনার সাথে স্বল্প সময়ের মধ্যে ফজলুর রহমান বাবু আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ আমাদের স্টুডিওতে আপনি উপস্থিত হয়েছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত তো এটা একটা বড় সুযোগ যে আপনাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার এবং আমাদের যারা দর্শক আছেন প্রবাসী দর্শক বিশেষ করে যারা দূরে থাকেন এবং আমার কাছে মনে হয় যে আসলে মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকলে যেমন মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা বেশি এবং মায়ের অভাবটা বেশি আমরা বোধ করি তো দেশের থেকেও যারা প্রবাসে থাকেন তারা আসলে দেশের প্রতি মানে এই টানটা আমার চেয়ে বেশি অনুভব করেন সেটা আমরা যখন দেশের বাইরে যাই তখন বুঝতে পারি এবং আপনাদের জন্য সবসময় আমাদের শুভকামনা থাকলো আমার শুভকামনা থাকলো ফজলুর রহমান বাবু আপনাকে আবারও ধন্যবাদ যদিও আমি জানি ধন্যবাদ দিয়ে আপনার প্রতি এই কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না তারপরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আজকের জীবন কথন অনুষ্ঠানে কথা বললাম বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রিয় কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসার জন স্বপ্নের মানুষ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ফজলুর রহমান বাবুর সাথে আজ এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠানে হাজির হব অন্য কোনো আলোকিত মানুষ অন্য কোনো প্রিয় মুখ প্রিয় জনকে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই আল্লাহ হাফেজ নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর